Hello dear students welcome back today we are going to start with the third chapter of your english syllabus the cop and the anthem but you this lesson is written by o henry what is the meaning of cop cop ka matlab hota hai ek police police officer means cop and anthem anthem ka matlab hota hai prayer okay to ye jo lesson hai ye cop aur ek anthem ke ird gird revolved hota hai जो स्टोरी है बहुत ही ब्यूटीफुल है विच इज़ रिटन डाउन बाय ओ हेनरी सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट क्विकली स्टार्टेड लेट्स हैव फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर एंड देन वी विल सी टॉक अबाउट द स्टोरी ओके इफ आई टॉक अबाउट द राइटर दिस लेसन इज़ रिटन बाय विलियम सिडनी पोटर जो ओ हेनरी है ये उनका पेन नेम है मतलब उनका सूडो नेम है उनका निक नेम है और उनका रियल नेम है विलियम सिडनी पोटर इनका जन्म एलेवेंथ सेप्टेम्बर एटीन को हुआ and he lived up to 5th june 1910 he was an american writer and he was really very famous under his pen name o henry he was a voracious reader since childhood matlab unhe read karna bahut pasand tha bahut read karte the he started a humorous weekly the rolling stone but it failed so he joined the huston post as the reporter columnist and occasional cartoonist पीपल डिस्क्राइब हिज स्टाइल ऑफ राइटिंग एज स्माइल विथ टीयर्स लोग जो है हर राइटर का अपना एक तरीका होता है बच्चों लिखने का कुछ थ्रिलर लिखते हैं कुछ सस्पेंस लिखते हैं कुछ कॉमेडी लिखते हैं है ना तो ये जो राइटर है इनका लिखने का जो तरीका है वो कुछ ऐसा है कि ये स्माइल विथ टीयर्स मतलब इनकी स्टोरीज ऐसी होती हैं जो स्टार्टिंग में हमें बड़ा मज़ा आता है और बहुत ही स्माइल हमारे चेहरे पर रहेगा बट एंड जो होता है उसमें थोड़ा ट्विस्ट आ जाता है जिसमें हम सब थोड़े से दुख हो जा दुख दुखी हो जाते हैं हम स्टोरी में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि लास्ट में जो एंड होता है उससे हम भी थोड़े से सैड हो जाते हैं तो पीपल जो है उनको डिस्क्राइब करते हैं कि उनका स्टाइल ऑफ राइटिंग कुछ ऐसा है कि स्माइल विद टीयर्स बिकॉज ऑफ इज ट्विस्टेड वे ऑफ थाट्स एंड एंडिंग्स इन हिज एंटायर स्टोरी लेट्स टॉक अबाउट द स्टोरी ये जो स्टोरी है बच्चों इसका जो मेन कैरेक्टर है उस कैरेक्टर का नाम है सोपी स्टोरी के मेन कैरेक्टर का नाम है सोपी जो एक वेगा बॉन्ड है वैगा बॉन्ड का मतलब होता है एक होमलेस एक जॉबलेस इंसान ओके और उसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है क्रिमिनल बैकग्राउंड भी है मतलब वो छोटी छोटी चोरी और छोटी छोटी यू नो गलतियाँ करके यू नो एक दो बार जेल भी जा चुका है वो मतलब कोई हार्ड कोर क्रिमिनल नहीं है कोई बड़ा क्रिमिनल नहीं है ही इज़ नॉट अ मर्डर और समथिंग नो नो उसने छोटे छोटे यू नो मिस्टीवीज़ किए हैं जैसे सड़क पर खड़े रह के चिल्ला पुकार कर दिया या फिर कुछ छोटी छोटी चोरी कर दिया या किसी चीज़ को तोड़ दिया या कुछ छोटी चीज़ चुरा के भाग गया तो ऐसा यू you नो know, एक छोटा सा क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है उसके नाम पे और वो एक वैगा बॉन्ड है मतलब उसका कोई घर या कोई ठिकाना नहीं है अब क्योंकि सर्दियां आ रही है विंटर आ रहा है विंटर इज़ कमिंग एंड ही हैज़ नो शेल्टर उसके पास कोई घर और रहने के लिए कोई जगह नहीं है और क्योंकि उसके पास कोई काम धंधा तो है नहीं तो पैसे भी नहीं हैं तो अब उसके दिमाग में ये आता है कि मैं कुछ ऐसा करूँ कुछ ऐसी शैतानी करूँ कुछ ऐसा काम करूँ कुछ ऐसा यू नो जुर्म करूँ जिससे कि मैं पकड़ा जाऊँ पुलिस जो है वो मुझे पकड़ ले और तीन महीने के लिए कम से कम तीन महीने के लिए ये सर्दी के मौसम तक का तीन महीने के लिए मुझे जेल हो जाए मुझे प्रिजन हो जाए और फिर क्या होगा प्रिजन में मैं आराम से एक मेरा ठिकाना होगा मुझे दो वक्त का खाना मिलेगा मैं अपने कुछ दोस्त बना लूँगा यानी जेल के अंदर मैं कुछ दोस्त बना लूँगा और तीन महीने की छुट्टियाँ आराम से वहाँ बिताऊँगा तो देखो सोपी का जो दिमाग है वो ऐसा चलता है कि मैं कुछ मिसचीवियस कर लूँगा अभी क्योंकि ठंडी आने वाली है और मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है तो मैं कुछ शैतानी कुछ ऐसा काम कर लूँ कि जिससे मुझे ज़्यादा नहीं बट तीन चार महीने की सज़ा हो जाए और मैं आराम से अपनी विंटर जो है वो मैं प्रिजन में यानी जेल में बिताऊँ सिंस विंटर इज़ कमिंग ही हैज़ नो शेल्टर ही मेक्स प्लान्स टू डू मिसचीफ to get into the prison to protect him from severe cold यानी आप समझ सकते हो ये कितना गरीब है और उसके दिमाग में भी देखो कैसी शैतान ये नहीं सोच रहा है कि मैं कुछ काम कर लूँ बट वो ये सोचता है कि मैं कुछ शैतानी कर लूँ कि पुलिस मुझे पकड़ ले और मुझे प्रिजन में डाल दें ही मेक्स न्यूमरस अटैम्प्स टू गेट कॉट बाई द कॉप्स बट ऑल इन वेन अब यहाँ पर जो स्टोरी है वो कुछ ऐसी है कि वो इतनी ज़्यादा शैतानियाँ करता है जहाँ पर पुलिस भी सामने होती है बट अनफॉर्चुनेटली किसी न किसी रीज़न से वो बच जाता है मतलब पुलिस उसे पकड़ती नहीं है जब वो खुद चाहता है कि पुलिस मुझे पकड़े मेरी शैतानी को देखे और मुझे पकड़ के जेल में डाले बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि पुलिस जो है वो उसे इग्नोर कर देती है कभी या कभी पकड़ती नहीं है लेटर ही हियरिंग द नोट्स ऑफ एंथम ही रियलाइज टू ट्रांसफॉर्म एंड होप फॉर अ बेटर फ्यूचर टू वर्क हार्ड एंड लिव हिज लाइफ विद डिग्निटी 
बट लाइफ के बट लाइफ बींग आयरनिकल टेक्स अ टर्न और फिर लास्ट में जब वो नाराज़ हो जाता है यू नो गिव अप कर देता है कि अरे यार इतना अटैम्प्ट कर रहा हूँ मैं कि पुलिस जो है वो मुझे पकड़ ले बट पुलिस जो है पकड़ ही नहीं रही है तो एक चर्च के वहाँ पर खड़ा होता है और चर्च के वहाँ पर एक एंथम एक प्रेयर सॉन्ग उसे सुनाई देता है जिसको सुनने के बाद अचानक से उसके मन में एक रियलाइजेशन आता है कि जो मैं कर रहा हूँ या मैं जो सोच रहा हूँ वो गलत है और मुझे अपनी ज़िंदगी को सही राह में लेकर जाना चाहिए ट्रांसफॉर्म करना चाहिए मैं एक अच्छा इंसान बनूँगा मेहनत करूँगा कमाऊँगा और फिर आगे बढ़ूँगा बट यहाँ होता है कहानी में ट्विस्ट और वो ट्विस्ट क्या है वो अब हम देखेंगे तो ये जो लेसन है बच्चों ये फ्रीडम इन कन्फाइनमेंट के बेस पे है मतलब आज़ादी और कैद फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी और कन्फाइनमेंट का मतलब होता है कैद ठीक है लेट स्टार्ट विद द लेसन ये लेसन के अंदर जो लाइंस यूज्ड है बच्चों ये पूरी टेक्स्ट बुक की लाइंस हैं ठीक है अगर आप टेक्स्ट बुक भी बाजू में लेके बैठोगे तो आप साथ ही साथ रीड भी कर पाओगे और जो हार्ड वर्ड्स है मैंने उसको बोल्ड कर दिया है कलरफुल रेड कलर में और उसके बाजू में उसका मीनिंग भी लिख दिया है तो आप भी अपने टेक्स्ट बुक में उसका मीनिंग जो है हाथों हाथ लिख सकते हो सो दैट इट इज़ ईजियर टू रिमेंबर थिंग्स सो लेट्स गेट स्टार्टड विद दिस लेसन इन द नाइट ऑफ कोल्ड Sopi laid on a bench in a park. The winter near at hand. It had come to his mind that the time had come for him to provide against the vigor, coming vigor. Therefore, he moved uneasily on the bench. You know, एक रात जब Sopi एक bench पे सोया था, उसे एहसास हो गया कि अब ठंडी का मौसम आ रहा है. उसके दिमाग में ये चीज चल रही थी कि अब वो वक्त आ चुका है कि अब उसको इस फोर्स इस विगर से बचना पड़ेगा ये जो फोर्स अब फॉरेन कंट्रीज़ में ठंडियाँ बहुत होती है इतनी होती है कि अगर आप ठंड के कपड़े पहन के नहीं निकलोगे अच्छे ठंड के कपड़े पहन के बाहर नहीं निकलोगे तो आपको फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है ठंड की वजह से आप मर भी सकते हो तो अब उसको यह एहसास हो गया था कि अब ये जो विगर है ये जो फोर्स है इससे मुझे बचना पड़ेगा और इस बचने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा और इसलिए वो जो उस बेंच पे सोया था उस पर थोड़ा अनइजीली मतलब थोड़ा हलचल करने लग गया अनइजीली मूव्ड होने लग गया ही थॉट ही थॉट ही विल डू समथिंग मिसचीवियस फॉर द कॉप्स टू नोटिस एंड देन ही वुड बी अरेस्टेड एंड सेंट फॉर थ्री मंथ्स जेल Where he would get a shelter, food and some good company. अब उसके दिमाग में क्या आया कि मैं कुछ शैतानी करूँगा कुछ तोड़ फोड़ करूँगा कुछ हल्ला पुकार करूँगा जिससे कि मैं पुलिस के नोटिस में आऊँ पुलिस मुझे आवारा समझ के पकड़ लेगी तीन महीने की जेल हो जाएगी जहाँ मुझे एक ठिकाना मिल जाएगा रहने के लिए एक शेल्टर हो जाएगा खाने के लिए दो वक्त का बराबर खाना मिलेगा और कुछ जेल के साथ ही भी मिल जाएंगे जिनके साथ मैं दोस्ती कर लूँगा तो तीन महीने का जो ये विंटर सीज़न है आराम से कट जाएगा मेरा आगे देखते हैं अब ये सोचने के बाद सोपी लेफ्ट हिज बेंच बेंच पे से खड़ा हुआ एंड स्ट्रोल्ड मतलब वॉक्ड आउट ऑफ द स्क्वायर एंड क्रॉस द लेवल सी ऑफ असाफ्ट वे द ब्रॉडवे एंड द फिफ्थ एवेन्यू फ्लोज टुगेदर अप ब्रॉडवे ही टर्न एंड स्टॉप्ड एट अ लग्जूरियस कैफे अब ये ब्रॉडवे फिफ्थ एवेन्यू ये सब जगह का नाम है अब यहाँ पर लेसन में बहुत सारे रास्तों के नाम दिए हैं फिफ्थ एवेन्यू सिक्स एवेन्यू ठीक है तो वैसे ही सोपी अपने बेंच पे से उठा ठीक है दो रास्ते पे चला दो रास्ते थे एक ब्रॉडवे की तरफ जा रहा था और एक फिफ्थ एवेन्यू की तरफ जा रहा था तो उसने कौन सा रास्ता पहले पकड़ा ब्रॉडवे वाला रास्ता पकड़ा और एक लग्जूरियस कैफ़े एक कैफ़े बहुत ही एक्सपेंसिव कैफ़े के वहाँ जाके रुक गया अब देखो रुकने के बाद उसके दिमाग में क्या आया सोपी हैड कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ From the lowest button of his vest upward, he was shaven, and his coat was trim, and his neat black bow has been presented to him by a lady missionary on Thanksgiving Day. अब सोपी के अंदर कॉन्फिडेंस तो भाई था, ठीक है? कहाँ तक का कॉन्फिडेंस था? From his lowest button, मतलब जो कमर होती है, जहाँ पर आप बेल्ट लगाते हो, वहाँ से लेके ऊपर तक का बहुत ही खूब, you know, perfect लग रहा था और सोपी. शेविन था मतलब शेव थी दाढ़ी एकदम बराबर थी कोट जो था वो बहुत ही अच्छा ट्रिम था मतलब कोई क्रीसेस या कुछ नहीं था और एक ब्लैक बो था मतलब एक ब्लैक टाई भी उसने पहनी हुई थी जो उसको एक लेडी मिशनरी मतलब जो चैरिटी में काम करने वाली जो औरतें हैं उसने उसको थैंक्स गिविंग डे पे थैंक्स डिविंग थैंक्स गिविंग डे फॉरन कंट्री में एक डे होता है जहाँ सेलिब्रेट किया जाता है थैंक्स गिविंग डे पर 
लेडी uh, मिशनरी ने एक लेडी जो चैरिटी में काम करती है उसने सोपी को ये ब्लैक टाई दिया था और सोपी ने वो ब्लैक टाई और सूट वगैरह पहन के बहुत ही परफेक्ट लग रहा था मतलब ऐसा बिल्कुल ही नहीं लग रहा था कि ये कोई चोर होगा या कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड का इंसान होगा अब उसके दिमाग में ये आया कि मैं अगर उस टेबल तक का पहुँच जाऊँ और रेस्टोरेंट में बैठ के कुछ खाना वाना खा लूँ खाना खाने के बाद ऑर्डर करने के बाद मेरे पास पैसे तो है नहीं तो मैं कहूँगा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं तो जो कैफ़े के जो मैनेजर्स हैं ये क्या करेंगे मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे और पुलिस के हवाले करने के बाद मैं आराम से जेल में चले जाऊंगा तो ये उसका आइडिया था यहाँ पर ठीक है द पोर्शन ऑफ हिम दैट वुड शो अबाउट द टेबल वुड रेज नो डाउट इन द वेटर्स माइंड मतलब जिस हिसाब से उसके कमर के ऊपर का जो यू you नो know, पहनावा था वो कुछ ऐसा था कि किसी के दिमाग में ये नहीं आएगा कि सोपी जो है वो एक क्रिमिनल है या उसके पास पैसे वगैरह नहीं हैं कोई नहीं आएगा अब उस खड़े खड़े बाहर वो सोच रहा है कि मैं क्या ऑर्डर करूँगा तो वो ये सोचता है कि आई विल ऑर्डर अ रोस्टेड मलाड डक मतलब एक डक ठीक है रोस्टेड मलाड मलाड कुछ नहीं डक होता है अच्छा डक ऑर्डर करूँगा थॉट सोपी वुड बी अबाउट द थिंग विद अ बॉटल ऑफ वाइन एंड देन सम चीज़ एंड अ कप ऑफ कॉफ़ी एंड अ सिगार देखो उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा है कि वो एक डक ऑर्डर करेगा एक वाइन का बॉटल ऑर्डर करेगा चीज़ ऑर्डर करेगा कप ऑफ कॉफ़ी पिएगा और एक सिगरेट भी ऑर्डर कर देगा वन डॉलर फॉर द सिगर सिगार वुड बी इनफ डॉलर तो एक डॉलर लगता है एक सिगरेट का तो उतना तो काफ़ी होगा उतना मैं ऑर्डर कर दूँगा द टोटल वुड नॉट बी सो हाई एज टू कॉल फॉर एन एक्सट्रीम ऑफ रिवेंज फ्रॉम द कैफे मैनेजमेंट एंड येट द मीट वुड लीव हिम फिल्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर आईलैंड वो कहता है जो जितना मैं ऑर्डर करूँगा उसका टोटल इतना भी ज़्यादा नहीं होगा कि कोई एक्सट्रीम यू नो पनिशमेंट मुझे मिले या कोई एक्सट्रीम सीवियर पनिशमेंट मुझे मिले इतना मैं टोटल नहीं करूँगा मतलब इतना खाऊँगा नहीं इतना खाऊँगा कि मेरा पेट भर जाए और अननेसेसरी कुछ ज़्यादा भी नहीं मंगाऊँगा कि जिससे कि जो टोटल है जो बिल अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाए और मुझे बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिल जाए नहीं और इतना खा लूँगा कि जितना मेरा जो पेट है वो उतना भर जाए कि जब पुलिस आके मुझे पकड़ के मेरे विंटर आइलैंड पे लेकर जाएगी आइलैंड यहाँ पर वो अपने प्रिजन को कह रहा है जेल को कह रहा है आइलैंड मतलब यहाँ कोई घूमने का ट्रिप नहीं है वो विंटर आइलैंड मतलब वो विंटर प्रिजन को कह रहा है कि जब पुलिस मुझे वो विंटर प्रिजन पे विंटर आइलैंड पे मेरे ले जाएगी तब मेरा पेट एटलीस्ट तब तक का यू नो जर्नी सफ़र तक का मेरा भरा हुआ रहेगा और मैं खुशी खुशी उस जर्नी को क्या करूँगा तय कर लूँगा बट अब आगे देखो क्या हुआ As Sophie set foot inside the restaurant door, the head waiter's eye fell upon his tattered trousers and decadent shoes. अब यहाँ पर जैसे ही Sophie enter करता है जो head waiter होता है उसकी नज़र अचानक से Sophie के trouser पर जाती है जो फटे होते हैं और जो shoes जो थोड़ा सा decaying मतलब पुराने types होते हैं उस पर जाती है अब जो expensive cafe होते हैं ना यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे सारे लोगों को एंटर नहीं कराया जाता जिनका यू नो कपड़े पहनने का स्टाइल थोड़ा सा शैबी होता है या फिर थोड़े से यू नो गरीब स्टाइल के दिख रहे हैं या थोड़े गरीब दिख रहे हैं या फटे पुराने कपड़े पहन के हैं तो क्या होता है उनके कैफ़े की जो इज़्ज़त है या जो इमेज है वो थोड़ी डाउन हो जाती है क्योंकि एक्सपेंसिव है सब अमीर लोग आते हैं तो ऐसे लोगों को वो लोग एंटर करने भी नहीं देते हैं तो हेड वेटर की जो नज़रें हैं उसके शूज़ और उसके ट्राउज़र पर पड़ी सोपी के स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड टर्न हिम डाउन and conveyed him in silence and haste to the sidewalk and averted ignoble fate of minact millard yahan par ye likha hai ki strong and ready hand matlab fatafat us head waiter ne kya kiya sopi ko pakda aur use bahar nikal ke wo jo footpath hai wahan ja ke chhod diya theek hai him in silence and haste silence and haste matlab fatafat quick chup chap se aur quickly to the sidewalk and averted averted matlab usko rok diya na usko prevent kar diya ignoble matlab shameful fate fate means destiny of the menaced melard matlab jo duck wo khane wala tha uski naseeb us waiter ne kya kar liya bacha liya kyunki duck ka paisa sopi to dene nahi wala tha to kahin na kahin ye yahan par likha hai ki jo duck ki jo kismat thi wo bach gayi ki ek aise insaan ke saath ek aise insaan ke haathon mein nahi aaya jiske paas paise hi nahi hai use पूरा करने के लिए उसे चुकाने के लिए तो उस डक की किस्मत बचा लिया उस वेटर ने और सोपी को बाहर निकाल दिया अब सोपी का ये जो आइडिया था वो क्या हो गया फ्लॉप हो गया सोपी टर्न ऑफ ब्रॉडवे सोपी ब्रॉडवे से ब्रॉडवे के रास्ते पे जा रहा था वहाँ से निकल गया वहाँ से लेफ्ट मार लिया इट सीम दैट इज़ रूट टू द कवेटेड आईलैंड वॉज नॉट टू बी एन ईजी वन 
अब उसे समझ में आ गया कि इतना आसान नहीं होगा उसके डिज़ायरेबल कवेटेड का मतलब होता है डिज़ायरेबल इच्छा जहाँ आपको जाना है वहाँ जाना इतना आसान नहीं है सम अदर वे ऑफ एंटरिंग द लिम्बो लिम्बो मतलब एक ऐसी जगह विच इज़ अ बॉर्डर प्लेस बिटवीन हेल एंड हेवन यहाँ पर लिम्बो का मतलब प्रिजन है ठीक है सम अदर वे ऑफ एंटरिंग द लिम्बो मस्ट बी डिवाइज कुछ और सोचना पड़ेगा ताकि मैं अपने प्रिजन में जा सकूँ अपने आईलैंड पे पहुँच सकूँ तो ये जो फर्स्ट अटैम्प्ट था बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है जो कैफ़े वाला फर्स्ट अटैम्प्ट था वो क्या हो गया फ्लॉप हो गया बेचारे का अब वो कुछ और सोचते सोचते क्या हो रहा है सो भी आगे बढ़ रहा है अब सिक्स एवेन्यू के पास जाता है अब सिक्स एवेन्यू एक जगह है जैसे मैंने कहा ना फिफ्थ एवेन्यू पर पहले था तो सिक्स एवेन्यू ब्रॉडवे ये सब जगह का नाम है तो एट दी कॉर्नर ऑफ सिक्स एवेन्यू इलेक्ट्रिक लाइट्स एंड कनिंगली डिस्प्लेड वेयर्स बिहाइंड प्लेट ग्लास मेड अ शॉप विंडो अट्रैक्टिव जनरली शॉप विंडो जो है स्पेशली uh, जहाँ पर ग्लास और कांच के बर्तन रखे रहते हैं वहाँ पर एक अलग लाइट्स लगा दी जाती है जिससे कि वो बर्तन और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे तो जैसे ही वो सिक्स एवेन्यू के वहाँ पहुँचा उसने देखा कि एक शॉप है शॉप की जो विंडो है वहाँ पर वो ग्लास की विंडो है और ग्लास की विंडो पे बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से यानी क्लेवरली अलग अलग लाइट्स लगा दी गई है जिससे कि जो बर्तन है जो कांच के बर्तन है वो और भी ज़्यादा क्या लगे खूबसूरत लगे अब ये शॉप की विंडो जो विंडो है ग्लास की विंडो है वो वहाँ पर खड़ा होता है अब देखो यहाँ वो क्या मस्ती करता है सो पी टू स्टोन ओके वो एक पत्थर लेता है और टैश टू थ्रू द ग्लास और सीधा मार देता है जिससे कि जो ग्लास है वो क्या हो जाता है क्रैश हो जाता है अब क्रैश करने के बाद भागता नहीं है वो वहीं खड़ा है अब देखो आगे पीपल कम रनिंग राउंड द कॉर्नर अ पुलिस मैन इन द लीड सोपी स्टूड स्टील विद हिस हैंड्स इन हिस पॉकेट एंड स्माइल एट द साइट ऑफ ब्रैस पटन अब यहाँ पर लोग जो है आवाज़ सुन के क्रैश की जो आवाज़ सुन के भागे भागे आते हैं और लोगों के सबसे आगे कौन है पुलिसमैन पुलिसमैन भी भाग भाग के आता है कि ये कहाँ से आवाज़ आई करके सोपी जो है वो आराम से वहाँ पर अपने पॉकेट के अंदर हाथ डाल के खड़ा है और उसके चेहरे पे बिल्कुल एक स्माइल है एक ब्रास बटन जैसा मतलब बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है एकदम चेहरे पर बहुत ही अच्छी मुस्कुराहट है करने के बाद भागा भी नहीं है वहीं खड़ा है कि चलो अब मैं पकड़ा जाऊँगा और अब मुझे वहाँ मिल जाएगा जाने जहाँ मैं जाना चाहता हूँ तो पुलिस भी वहाँ पर है चलो अब यहाँ पर मेरा काम बन जाएगा अब देखो वहाँ पर थोड़ा इन्वेस्टिगेशन होता है पुलिस मैन जो है वो सोपी को पूछते हैं वेर इज़ द मैन दैट टन दैट इनक्वाइट द ऑफिसर एजिटेडली मतलब बहुत ही क्वेश्चन तरीके से इंटरोगेटिवली सोपी को पूछते हैं कि वो इंसान कहाँ है जिसने ये काम किया सोपी कहता है डोंट यू थिंक आई माइट हैव समथिंग टू डू विद इट सोपी उसको क्या कहता है आपको ऐसा नहीं लगता कि मैंने कुछ किया हो सकता है इसमें शायद मैं हो सकता हूँ इसमें आपको ऐसा नहीं लगता सोपी खुद ही बोल रहे हैं यानी सोपी की आवाज़ इतनी फ्रेंडली है सोपी वॉइस सोपीज वॉइस वॉज सो फ्रेंडली एज वन ग्रीट्स गुड फॉर्चून जैसे हम एक दूसरे को कैसे गुड लक विश करते कितने प्यार भरी आवाज़ से सोपी की आवाज़ भी पुलिस ऑफिसर के लिए वैसी ही है और वो पूछता है आपको नहीं लगता है सर कि मैंने इसमें कुछ किया हो सकता है इतने प्यार से पूछता है वो अब आगे देखते हैं द पुलिस मैन रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट सोपी इवन एज अ क्लू मैन हु स्मैश विंडोज डू नॉट रिमेन टू चैट विद द पीपल दे टेक टू देयर हील्स दे टेक टू देयर हील्स अब यहाँ पर पुलिस मैन जो है वो बिल्कुल भी सोपी पर भरोसा नहीं कर रहा है कि इसने किया होगा या उस पर शक करता है क्योंकि उसे लगता है कि यू नो जो लोग ऐसा करते हैं वो यहाँ पर थोड़ी ना खड़े रहेंगे हमारे से चैट करने के लिए हमारे से बात करने के लिए वो तो यहाँ से क्या हो जाते हैं फरार हो जाते हैं जो इंसान ऐसा पत्थर मारेगा वो पत्थर मार के थोड़ी खड़ा रहेगा कि आओ आओ मुझे पकड़ो वो तो सीधा भाग जाएगा टेक टू देयर हील्स मतलब रन ऑफ फटाफट भाग जाएगा ये तो बंदा यहीं खड़ा था ये थोड़ी कर सकता है कुछ भी ऐसे पुलिस सोचता है अब पुलिस है ना वहीं पर खड़े रह के ही सो अ मैन हाफ वे डाउन द ब्लॉक रनिंग टू कैच अ कार विद ड्रॉन क्लब ही जॉइन इन द परसुट अब वहाँ पर पुलिस खड़े रह के देखता है कि एक आदमी था जो भाग रहा था लेकिन वो बेचारा आदमी तो एक कार पकड़ने के लिए भाग रहा था लेकिन पुलिस को लगता है कि ये भाग रहा है मतलब यही है वो चोर जिसने ये चीज़ किया है यही है वो शैतान इंसान तो क्या करता है पुलिस भी जो है उस आदमी के पीछे क्या करने लग जाते हैं भागने लग जाते कि यही है जिसने ये कांच तोड़ा है करके वो बेचारा तो एक टैक्सी पकड़ने के लिए जा रहा था एक कार पकड़ने के लिए जा रहा था बट क्योंकि वो भाग रहा था तो पुलिस को ऐसा लगता है कि शायद इसी ने वो काम करके भाग रहा है सोपी तो नहीं हो सकता अब यहाँ बेचारे सोपी का जो सेकेंड अटैम्प्ट था वो भी क्या हो गया फेल्ड हो गया सोपी विद डिस्कस्ट डिस्कस्ट मतलब अब उसे गुस्सा आ गया चिड़ गया वो इन हिज हार्ट ड्रिफ्टेड अलोंग 
ट्वाइस अनसक्सेसफुल अब वहाँ से चिड़ के वो मूवड हो गया मतलब वहाँ से चल पड़ा लेकिन बहुत ही ज़्यादा उसे गुस्सा और बहुत ही ज़्यादा हेटरेड फील हो रहा था कि ये क्या हो रहा है दूसरा अटैम्प्ट भी फेल यू नो ट्वाइस इट वॉज ट्वाइस सेकेंड अटैम्प्ट ऑल्सो फेल्ड अब देखते हैं उसका थर्ड अटैम्प्ट में क्या होता है ओके ऑन दी ऑपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट अब जहाँ से वो जा रहा था उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड में एक रेस्टोरेंट था ऑफ नो ग्रेट प्रिटेंशन मतलब ये कोई बड़ा एक्सपेंसिव और लग्जूरियस कैफे जैसा था वैसा नहीं था ये नॉर्मल लोगों के लिए था इट केटर्ड टू लार्ज एपेटाइट्स मतलब यहाँ पर खाना भी कम दाम में अच्छा खाना मिल जाता था एंड मॉडर्स्ट पर्सेस मिडिल क्लास लोगों के लिए रेस्टोरेंट था इट्स क्रॉकरी एंड एटमोसफियर वर्ड थिक इट्स सूप एंड नेपरी थिन इसका जो क्रॉकरी और एटमोसफियर था वो अच्छा था और उसका जो सूप और नेपरी मतलब टेबल क्लॉथ थिन था मतलब ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव क्वालिटी का यूज़ नहीं था बट अच्छा था लोग अक्सर यहाँ पर आते थे और खाना खाते थे कम दामों में अच्छा खाना मिल जाता था मिडिल क्लास लोगों के लिए रेस्टोरेंट था कोई भी आ सकता था कोई भी जा सकता था ऐसा कोई कंपल्शन नहीं था कि अगर आपके पास पुरा फटे पुराने कपड़े हैं तो आप नहीं आ सकते हो नहीं अगर आप आना है खाना खाना है आप बैठ के खा सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मिडिल क्लास लोगों के लिए रेस्टोरेंट था इन टू दिस प्लेस सोपी बी टुक हिमसेल्फ विदाउट चैलेंज इस प्लेस पे सोपी आराम से अंदर चला गया कोई उसे रोका टोका नहीं कि आपकी जूते खराब है आपके ट्राउज़र फटे हैं कोई रोका नहीं वो आराम से इसके अंदर चला गया एट अ टेबल ही सैट एंड कंज्यूम्ड अब टेबल पे बैठा और उसने क्या क्या ऑर्डर किया देखो बीफ स्टिक मतलब मटन फ्लैप जैक्स डोनट्स एंड पाई कितनी सारी चीज़ें उसने ऑर्डर कर लिया वहाँ पर ठीक है फ्लैप जैक्स भी एक किस्म का यू कैन से डेजर्ट है डोनट्स एंड पाई ये सब ऑर्डर कर लिया अब फटाफट फटाफट खाने लग गया खाना खाने के बाद जब वेटर आए और उससे पैसे मांगे तो उसने कह दिया क्या कहा देन ही टोल्ड द वेटर द फैक्ट दैट द माइन्यूटेस्ट कॉइन एंड हिमसेल्फ व टोटल स्ट्रेंजर कि एक रुपया और मैं दूर दूर के साथ ही नहीं है मतलब एक माइन्यूटेस्ट कॉइन एक छोटा सा चिल्लर भी आप मेरे जेब में नहीं मिलेगा अब ये जो वेटर थे वो ये देख के बड़े हैरान हो गए और सोपी ने बहुत ही Proudly कहा now get busy and call the cops and don't keep the gentleman waiting. कि चलो चलो जाओ अभी अपने काम पर लग जाओ और जल्दी से जाके पुलिस को बुला लाओ और मुझे ज़्यादा इंतज़ार मत कराना प्लीज़ सोपी ने दोनों वेटर्स से ये कहा अब वेटर्स ने देखो क्या किया द वेटर्स वॉइस वॉज लाइक अ बटर बटर केक एंड आईज लाइक अ चेरी इन अ मैनहेटन कॉकटेल अब वेटर की आवाज़ जो थी वे बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो गई एकदम बटर केक जैसा एकदम सॉफ्ट एंड आईज लाइक अ चेरी इन अ मैनहेटन कॉकटेल मैनहेटन कॉकटेल एक यू नो वाइन एक जूस है ठीक है उसके ऊपर जो चेरी होती है ब्लैक कलर की वैसी ब्लैक कलर की जो चेरी है मैंने इमेज यहाँ पर रखा हुआ है ताकि आप देख सको जो मैनहेटन कॉकटेल के ऊपर जो चेरी लगाई जाती है एक शोभा एक यू नो खूबसूरती के लिए बिल्कुल उस चेरी जैसी आँखें उस वेटर की थी यू you नो know, उसकी वॉइस जो थी वो एक बटर केक मतलब स्मूद थी और उसकी आंखें चेरी जैसी थी और वो कहता है नो कॉप फॉर यू कि तेरे लिए कोई पुलिस वुलिस नहीं नो कॉप फॉर यू तेरे लिए कोई पुलिस नहीं बुलाएंगे हम नीटली अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द कैलेस कोल्ड पेवमेंट टू वेटर्स पुश्ड सोपी सो ही अरोज जॉइंट बाई जॉइंट एज अ कारपेंटर्स रूल ओपन एंड डस्टेड हिज क्लोथ यानी वेटर्स ने क्या किया उसके कान पकड़े ठीक है और खसीट के उसको कहाँ लेकर चले गए पेवमेंट मतलब रोड साइड लेकर जाके वहाँ पर ढकेल दिया पुष्ट कर दिया अब जब सोपी को पुष्ट किया तो ही अरोज स्टोपी धीरे धीरे खड़ा हुआ खड़े हुआ जॉइंट बाय जॉइंट थोड़ा थोड़ा खड़ा हुआ एज अ कारपेंटर्स रूल ओपन्स एंड डस्टेड हिज क्लोथ कारपेंटर्स रूल क्या होता है बच्चों देखो यहाँ पर मैंने ना यहाँ पर आपको एक कारपेंटर के रूलर का आ, फोटो बताया है कि कारपेंटर की रूलर कैसी ये होती है कि पहले एकदम स्लांटिंग फिर थोड़ी ऊपर फिर थोड़ी ऊपर तो यहाँ पर क्या लिखा है कि सोपी को जब ढक्के मार के गिराया तो सोपी एक कारपेंटर की रूलर जैसे खड़ा हुआ पहले थोड़ा अपने घुटने पर उड़ा फिर थोड़ा अपने पीठ पर हुआ और फिर एकदम पूरा खड़ा हुआ यानी झट से खड़ा नहीं हुआ एक कारपेंटर की रूलर जैसे खड़ा हुआ धीरे 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 करके ठीक है और अपने आप को डस्ट किया अपने आप को साफ़ किया क्योंकि पेवमेंट पे उसको ढकेल दिया था तो इसलिए उसने अपने आप को क्या किया साफ़ किया अब यहाँ पर खाना वाना तो खा लिया लेकिन अरेस्ट नहीं हुआ अरेस्ट नाउ सीम अरेस्ट सीम्ड नाउ बट एन इल्यूजिव ड्रीम मतलब अरेस्ट होना तो अब मान लो बहुत ही मुश्किल सा एक सपना हो चुका था उसके लिए द आईलैंड सीम्ड वेरी फार अवे द पुलिस मैन हु स्टूड बिफोर अ ड्रग स्टोर टू डोर्स अवे लाफ्ट एंड वॉक डाउन द स्ट्रीट अब यहाँ इसका थर्ड अटैम्प्ट भी क्या हो गया बच्चों 
बेकार हो गया इनफैक्ट वो जहाँ पर खड़ा था उसके ही दो कदम दूर एक ड्रग स्टोर था मतलब एक मेडिकल की दुकान थी वहाँ से एक पुलिसमैन गुजर के सोपी को देख के हंसते हुए स्माइल करते हुए मजाक उड़ाते हुए उसका चला गया सोपी वॉज सीज विद अ सडन फियर कि सोपी को अब डर लगने लग गया दैट सम ड्रेडफुल कि कुछ सीरियस एंचॉन्टमेंट मतलब कोई मैजिक कोई काला जादू तो नहीं हो गया मेरे पे कि मुझे अब कोई पकड़ ही नहीं रहा है कि मुझे काले जादू ने अरेस्ट होने से मुक्ति तो नहीं दे दी इम्यून तो नहीं कर दिया है तो सोपी डर भी गया कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ कि मैं इतनी शैतानी कर रहा हूँ लेकिन कोई मुझे पकड़ ही नहीं रहा है कांच की विंडो को तोड़ दिया बट कोई पकड़ नहीं रहा है खाना खा लिया लेकिन पुलिस को नहीं बुलाया उसने तो कहीं किसी ने मेरे पे कोई काला जादू तो नहीं कर दिया है कहीं किसी ने मुझ पर काला जादू तो नहीं कर दिया है जिससे कि मैं जो है अरेस्ट होने से क्या हो जाऊँ इम्यून हो जाऊँ He was in a state of panic. मतलब now he was getting scared. He was getting panicked. He came upon another policeman. अब आगे देखो Third attempt तो उसका बेचारे का फेस्ट हो गया He came upon another policeman lounging grandly in front of a glittering theater. He caught at the immediate straw of disorderly conduct. अब यहाँ पर एक और पुलिसमैन के सामने वो आया जो पुलिसमैन आराम से यू you नो know, एक ग्लिटरिंग थिएटर के वहाँ पर टेका लगाए हुए खड़ा था अब उसने देखा पुलिसमैन को वहाँ पर आराम से खड़ा है तो क्यों ना एक आइडिया उसके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं कुछ शैतानी करूँ डिसऑर्डरली कंडक्ट मतलब कुछ हल्ला पुकार करूँगा चिल्लाऊँगा गाना गाऊँगा शोर मचाऊँगा कि जिससे कि मुझे अनसिविल समझ के बदतमीज़ समझ के मुझे पुलिस क्या कर लेंगे पकड़ लेंगे तो अब सोपी ने देखो क्या हरकत शुरू कर दी सोपी वहाँ पर खड़े रह के और साइड वॉक पर यू नो एक दारू पिए हुए इंसान एक ड्रंकन जिब्रिश यू नो दारू पिए हुए इंसान कैसे कैसे बोलते हैं बिल्कुल उस तरह से गाने लग गया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गया यू नो नाचने लग गया और इतने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गया कि मतलब वहाँ की जो एनवायरमेंट है या वहाँ की जो यू नो जगह है वहाँ सब जगह सोपी सोपी का शोर गुल वहाँ होने लग गया On the sidewalk, Sopi began to yell drunken gibberish at the top of his harsh voice. He danced, howled, raved, and otherwise disturbed the skies. बहुत जोर जोर से गाना नाचने लग गया. The policeman merely twirled his club, turned his back to Sopi, and remarked to a citizen. Police ने देखा, but फिर वापस से turn हो गया कि छोड़ो यार. और in fact एक citizen वहाँ से गुजर रहा था जिसने Sopi को देखा कि ये क्या हरकत कर रहा है. लेकिन policeman ने उससे क्या कहा? कोई tension की बात नहीं है. ये जो लोग हैं ना ये येल कॉलेज के बच्चे हैं येल इज़ एन एम ऑफ अ कॉलेज ओके येल कॉलेज के बच्चे हैं जो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने हैटफर्ड कॉलेज को ज़ीरो पे हरा दिया तो इतना कोई यू नो डरने की बात नहीं है ये लोग नॉइज़ी होते हैं बट कोई नुकसान नहीं पहुंचाते और हमें इंस्ट्रक्शन मिला है कि इनको ऐसे ही छोड़ना है कि कोई इनको पकड़ना वकड़ना नहीं है तो वो सिटीज़न को इस तरह से पुलिस समझाता है कि दिस वन ऑफ देम येल लैड्स सेलिब्रेटिंग द गूस एग गूस एग मतलब जीरो पे हरा दिया दे गेव टू द हैफ्ट फॉर्ट कॉलेज नो इजी बट नो हार वीव इंस्ट्रक्शन टू लेट देम बी मतलब हम आपको इंस्ट्रक्शंस मिला कि ये ऐसे लोगों को पकड़ना नहीं है ये कॉलेज के बच्चे लोग होते हैं इनको इन्होंने जस्ट कोई एक मैच में किसी को हरा दिया है तो इतना शोर मचा रहे हैं और अपनी जीत का यू कैन से यू नो उत्साह मना रहे हैं तो इनको ऐसे ही रखना है ये नॉइज़ी होते हैं बट ये कुछ गलत नहीं करते कोई हार्म नहीं करते हैं और दोनों सिटीज़न और पुलिस ऑफिसर हंसने लग गए अब सोपी ये देख के हैरान हो गया कि अरे यार मैं इतना कुछ कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं पकड़ा नहीं जा रहा हूँ तो उसने अपनी जो हरकतें थी वो बंद की और वहाँ से चलता बना डिजोलेट मतलब अनहैप्पी सोपी स्टॉप्ड हिज अनवेलिंग रैकेट बिहेवियर मतलब अनवेलिंग मतलब ये जो इनफेक्टिव जो उछल कूद कर रहा था वो उसने बंद किया वुड नेवर अ पुलिस मैन ले एंड ऑन हिम वो सोचने लग गया कि क्या कभी कोई पुलिस ऑफिसर मुझे पकड़ेगा भी या नहीं इन एस फैंसी द आईलैंड सीम्ड एन अन अटेनेबल अर्कारिया मतलब उसके दिमाग में उसके सोच में उसके डिज़ायर में वो जो आइलैंड था आइलैंड मतलब जो प्रजेंट था वो एक अन अटेनेबल न पहुँचने वाला अर्कारिया अर्कारिया इज समथिंग अ ब्यूटिफुल प्लेस एक ऐसी जगह एक ऐसी सुंदर जगह जहाँ आप चाहते हो कि आप वहाँ जाना चाहते हो तो उसके लिए वो चीज़ वैसी बन गई कि एक ऐसी जगह जो खूबसूरत है लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूँ अब उसका फोर्थ अटैम्प्ट भी क्या हो गया बच्चों फ्लॉप्ट हो गया ही बटेंट हिज थिन कोट अगेंस्ट द चिलिंग विंड हवाएं चलने लग गई ठंड का मौसम आ रहा था उसने क्या किया अपनी बटन को लगाया यू you नो know, बंद किया क्योंकि ठंडी इतनी चल रही थी उसका कोट भी बहुत थिन था कि ठंडी से बचाव नहीं हो रहा था अब आगे देखते हैं आगे क्या हुआ 
In a cigar store, एक सिगरेट की दुकान थी he saw a well dressed man lighting a cigar at the swinging light. He had set his silk umbrella by the door on the entering. उसने देखा सिगरेट स्टोर पर एक आदमी सिगरेट जला के सिगरेट पी रहा है और उसने अपनी अम्ब्रेला जो है सिल्क अम्ब्रेला बिल्कुल डोर के एंट्रेंस पे मतलब दरवाजे पे रखी है सोपी स्टेप्ड इन साइड अब सोपी के दिमाग में यह आया कि मैं इसकी अम्ब्रेला चुरा के भागूंगा तो ये मेरे पीछे पीछे आके पुलिस को बुलाएगा और फिर मैं पकड़ा जाऊँगा तो अब सोपी स्टेप्ड इन साइड चुपचाप दरवाजे यू नो दुकान के अंदर वहाँ गया और उसने चुपचाप से उसकी अम्ब्रेला क्या कर ली उठा ली वहाँ से और चलता बना ठीक है अब जैसे ही उसने अम्ब्रेला उठाई तो वो जो आदमी था वो बाहर निकल के कहता है माई अम्ब्रेला मतलब मेरी अम्ब्रेला तो सोपी जो है वो कहता है ओ इज इट वाई डोंट यू कॉल अ पुलिस मैन आई टू किट योर अम्ब्रेला वाई डोंट यू कॉल अ कॉप देर स्टैंड वन इन द कॉर्नर यू नो वो कहता है उस आदमी को कि अच्छा ये तेरी अम्ब्रेला है ओ चलो मैंने ले लिया ये तेरी अम्ब्रेला को मैंने ले लिया जा जा पुलिस ऑफिसर को बुला देख देख वहाँ पर ही खड़ा है यहाँ तक कि वो बताता आप ये कि देख वहाँ पर पुलिस ऑफिसर एक कोने में खड़ा है जा जा उसको बुला के लेकर आ द अम्ब्रेला ओनर स्लोड हिज स्टेप्स सो पी डिड लाइक वाइज विद प्री मोनिशन यानी एक इंट्यूशन अब उसके अंदर आ गया दैट लक वुड अगेन रन अगेंस्ट हिम द पुलिस मैन आइड द टू क्यूरियसली जो अम्ब्रेला का ओनर था वो आया सोपी के पास और यहाँ तक कि पुलिस मैन भी जो है आवाज़ सुन के कि मुझे एड्रेस किया जा रहा है सोपी कह रहा था ना कि जा जा वहाँ पुलिस ऑफिसर है वहाँ से उसे ले आ तो पुलिस ऑफिसर भी वहाँ के खड़ा हो गया कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर और अम्ब्रेला ओनर सोपी के नज़दीक आया और सोपी को अब एक इंट्यूशन आने लग गया एक गट फीलिंग आने लग गई प्री मोनिशन आने लग गया कि यू नो अब मैं पकड़ा जाऊँगा अब शायद मुझे यू नो जेल हो जाएगी अब मज़ा आएगा अब ये अम्ब्रेला पर्सन नज़दीक आके सोपी से कहता है ऑफ कोर्स said the umbrella man well you know these mistakes occur if it's yours if it's your umbrella i hope you'll excuse me i picked up this morning in a restaurant if you recognize it as yours why i hope you will you know wo umbrella owner jo hai wo sopi pe bhadakne ke jagah pe ya us pe chillane ke jagah pe kehta hai oh ye aapki umbrella hai i'm so sorry dekho ye mistakes to ho hi jati hai ki umbrella ka jo color hai wo itna similar hota hai kai baar ki मैं आज सुबह यू नो मैंने ये एक रेस्टोरेंट से ये समझा कि ये मेरी है तो मैंने उठा लिया अगर ये आपकी है तो आई एम सॉरी आपने अगर रिकग्नाइज कर लिया है कि अगर आपकी अम्ब्रेला है तो आप रख सकते हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है इनफैक्ट आई एम सॉरी मैंने ये सुबह एक रेस्टोरेंट से उठा लिया ये समझ के कि ये मेरी अम्ब्रेला है आई एम सो सॉरी अगर आपको ये लगता है कि आपकी अम्ब्रेला है तो प्लीज़ आप रख सकते हो और आप मुझे माफ़ कर देना अब देखो यहाँ पर सोपी जो है अगेन उसका बैड लक हिट होता है ऑफकोर्स इट्स माइंड सेट सोपी सैवेजली सोपी क्या ही करता उसने रिप्लाई दे दिया एकदम सैवेजली एरोगेंटली कि हाँ हाँ बिल्कुल मेरी ही है तभी तो मैं उठा रहा हूँ द एक्स अम्ब्रेला मैन रिट्रीटेड अब ये सुन के एक्स अम्ब्रेला मैन जो अम्ब्रेला ओनर था एक्चुअल ओनर था वो वहाँ से चला गया पुलिस मैन को भी ऐसा लगा कि चलो यहाँ पर मामला सुलझ गया है तो वो भी वहाँ से अपने रास्ते पर चलता बना और पुलिस मैन जो है द पुलिस मैन हरेड टू असिस्ट अ टॉल ब्लॉन्ड एक लेडी वहाँ पर कैब एक कार में बैठने वाली थी तो उसको हेल्प करने के लिए वो वहाँ पर चला गया शी वॉज़ अ टॉल ब्लॉन्ड ब्लॉन्ड मतलब गोल्डन हेयर वाली इन एन ओपेरा क्लॉक उसका क्लॉक उसका जो चोगा था वो एक ओपेरा क्लॉक जैसा था अक्रॉस द स्ट्रीट इन फ्रंट ऑफ अ स्ट्रीट कार दैट वॉज अप्रोचिंग टू ब्लॉक्स अवे तो पुलिस मैन जो है उस वुमेन को हेल्प करने के लिए उसके रास्ते चला गया और जो ओनर था वो अपने रास्ते चला गया सोपी के हाथ में क्या बचा अम्ब्रेला और उसको वो चीज़ नहीं मिली जो चीज़ वो चाहता था अब उसे वापस बहुत गुस्सा आया अब गुस्से में देखो उसने क्या किया सोपी वॉकड ईस्टवर्ड अब ईस्टवर्ड वो चला थ्रू अ स्ट्रीट डैमेज बाई इम्प्रूवमेंट्स ही हर्ल्ड द अम्ब्रेला एंग्रीली इन टू एन एक्सकावेशन ही मटर्ड अगेंस्ट द मैन हु वेयर हेलमेट्स एंड कैरी क्लब्स अब यहाँ पर सोपी ईस्टवर्ड गया गुस्से में उसने अम्ब्रेला जो है उस रास्ते पर फेंका जिस रास्ते पर यू नो काम चल रहा था यू नो इट वॉज़ अ डैमेज स्ट्रीट खड्डा खुदा हुआ था उस खड्डे के अंदर उस एक्सकावेशन के अंदर उसने अम्ब्रेला को फेंक दिया और मटर्ड मतलब कुछ गुस्से में बोलते बोलते चला गया किसके बारे में गुस्से में बोल रहा था मैन हु वेयर हेलमेट्स एंड कैरी क्लब्स मतलब पुलिस ऑफिसर्स के बारे में बोलते बोलते चला गया आगे देखते हैं बिकॉज ही वॉन्टेड टू फॉल इन टू दियर क्लाचेज दिस सीम्ड टू रिकॉर्ड हिम एज अ किंग हु कुड नॉट डू नथिंग रॉन्ग यू नो वो उनके चंगुल में फंसना चाहता था बट ये जो पुलिस लोग हैं पुलिस ऑफिसर्स हैं जो कॉप्स हैं वो उसे किंग समझ रहे थे कि जो कोई भी कोई गलत कर ही नहीं सकता कि उसके इतने सारे अटैम्प्ट कोशिशों के बाद भी 
वो चीज़ उसे नहीं मिल रही थी जो चीज़ उसे चाहिए एट लेंथ सो पी रीच वन ऑफ द एवेन्यूज टू ईस्ट वे द ग्लिटर एंड द टर्म ऑयल वॉज बट फेंट ही ड्रैग हेमसेल्फ टूवर्ड्स मेडिसिन स्क्वेयर फॉर द होमिंग इंस्टिंग सर्वाइव्स इवन वेन द होम इज़ अ पार्क बेंच अब फाइनली इतना सब मेहनत करने के बाद और इतना सब कोशिश करने के बाद भी जब वो पकड़ा नहीं जा रहा है तो सोपी ने फाइनली अपने आप को इस उम्मीद में कि अब कुछ नहीं हो सकता अपने घर की तरफ अब उसका घर क्या था वही बेंच जहाँ पर वो सोया पड़ा हुआ था उस होमली इंस्टिंक्ट की तरफ वो आगे बढ़ने लग गया बट On an unusually quiet corner, Sopi came to stand still. Here was an old church, quaint and rambling and gabled. Okay, यहाँ पर अब अचानक से जब वो जा रहा था तो एक quiet corner में Sopi खड़ा हुआ stand still. There was an old church, एक church था वहाँ पर quaint मतलब old fashioned वाला church था and rambling, winding irregularly मतलब हवाएँ चल रही थी और एक और roof types का you know uh, church था वो and gabled. मतलब ट्राइंगुलर ट्राइंगुलर वॉल था उसके यू नो इट वाज लाइक दैट ट्राइंगुलर अपर पार्ट ऑफ द वॉल तो वहाँ पर वो चुपचाप से क्या हो गया खड़ा हो गया थ्रू वन वॉयलेट स्टेंड विंडो अ सॉफ्ट लाइट क्लोड वेर नो डाउट द ऑर्गेनिस्ट लॉइटर्ड ओवर द कीज मेकिंग श्योर हिज मास्ट्री ओवर द कमिंग मास्ट्री ऑफ द कमिंग सबत एंथम अब चर्च के अंदर एक ऑर्गेनिस्ट मतलब एक ऑर्गेमेंट ऑर्गन इंस्ट्रूमेंट प्लेयर कुछ प्ले कर रहा था एक ऑर्गन प्ले कर रहा था स्लोली एंड स्लोली यानी ज़्यादा जोर जोर से नहीं बट स्लोली स्लोली प्ले कर रहा था मानो ऐसा लग रहा था कि वो प्रैक्टिस कर रहा है ये संडे एंथम की ये संडे प्रेयर जो होता है कैथलिक्स में तो संडे प्रेयर की वो क्या कर रहा था प्रैक्टिस कर रहा था तो बहुत ही धीरे धीरे और मधुर आवाज़ उस विंडो से बाहर आ रही थी जो सोपी क्या कर रहा था सुन रहा था अब वो आवाज़ इतनी खूबसूरत थी कि सोपी टचड हो गया मूवड हो गया For there drifted out to Sopi's ears sweet music that caught and held him transfixed against the convulsions of the iron fence. वो आवाज़ इतनी खूबसूरत थी इतनी touched हो गया वो इतना moved हो गया कि वो वहीं खड़ा रह गया transfixed मतलब motionless बिना कोई हलचल बिना कोई हरकत किए वो वहीं पर convulsions मतलब वो जो coil था iron fence जो fencing लगा हुआ था वो जो coil था वो वहीं पर क्या हो गया खड़ा हो गया The moon was above. अब वहाँ का environment देखो कैसा था The moon was above, full and radiant. Vehicles and pedestrians were few. मतलब चांद चमक रहा था full and radiant. मतलब अच्छे से चमक रहा था कि उसकी रोशनी सब जगह फैल रही थी Vehicles and pedestrians, गाड़ियाँ और जो चलने वाले लोग थे वो कम थे Sparrows twittered sleepily in the eaves, or a little while the scene might have been a country churchyard. and the anthem that the organist play cemented sopi to the iron fence ab wahan par ek bird ka ghusla bhi tha jo wahan par you know wo log so rahe the aur beech beech mein twittering kar rahe the aur jo scene tha wo ek country churchyard jaisa lag raha tha aur jo anthem tha jo organist play kar raha tha jo prayer jo wo play kar raha tha usse sopi jo hai wo wahin par cement ho gaya cement matlab stuck ho gaya us iron fence ke wahan par aur us nazare ko aur us music ko enjoy karne lag gaya He had known it well in the days when his life contained such things as mothers and roses and ambitions and friends and immaculate thoughts and colors. अब उसे उस गाने को सुन के उस धुन को सुन के उस ट्यून को सुन के अपने अच्छे दिनों की याद आने लग गई जब उसकी लाइफ में उसकी मम्मी थी यू नो रोजेज एंड एम्बिशंस उसकी लाइफ में वो कुछ बनना चाहता था उसके फ्रेंड्स थे ठीक है वो सब चीज़ उसके दिमाग में आने लग गई कि कैसी उसकी लाइफ थी कितनी अच्छी थी कि कितना अच्छा दिन था कि उसकी मम्मी थी उसके फ्रेंड्स थे वो पढ़ता था लिखता था कुछ एम्बिशन था वो कुछ बनना चाहता था उसके दिमाग में ये सारे थाट्स जो है वो क्या होने लग गए इमैक्यूलेट मतलब परफेक्टली आने लग गए परफेक्टली उसे याद आने लग गए आगे द कंजंक्शन मतलब जो कॉम्बिनेशन था कि थॉट्स भी आ रहे हैं और मधुर आवाज़ भी चल रही है ये जो कॉम्बिनेशन था ये सोपी के माइंड को रिसेप्टिव कर रहा था मतलब ओपन कर रहा था एंड इन्फ्लुएंस कर रहा था अबाउट द ओल्ड चर्च ब्रॉट अ सडन एंड अ वंडरफुल चेंज इन एस सोल ये जो साउंड ये जो धुन चल रही थी और जो उसको याद आ रही थी कि मम्मी के साथ और अपने एम्बिशंस और अपने बचपन की यादें ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन था कि उसके माइंड को रिसेप्टिव मतलब चेंज ओपन कर रहा था और उससे उसके सोल में उसकी आत्मा में भी अब एक बदलाव आ गया कुछ अच्छा सोचने लग गया वो ही व्यूड हिज राइजिंग हॉर द पिट इन टू विच ही हैड टम्बल द डीग्रेडेड डेज अनवर्दी डिज़ायर्स डेड होप्स रेकेड फैकल्टीज 
एंड बेज मोटिव्स दैट मेड अप हिज एक्सिस्टेंस उसे अफसोस होने लग गया उस चीज़ का कि कैसे यू you नो know, उसने अपने आप को कैसे खड्ढे में डाल दिया है कैसे उसने अपनी ज़िंदगी बना लिया है कैसे टुकड़ों पे वो जी रहा है कैसी उम्मीदें वो कर रहा है कैसी ख्वाहिशों को वो अपने साथ लेके चल रहा है कि उसे प्रिजेंट जाना है ये सब सोच के उसे अपने आप पर बड़ा अफसोस होने लग गया बड़ा शर्म आने लग गई अब अचानक से सोपी के दिमाग में एक आइडिया आया उसका उसके दिल में एक बदलाव आया कि बस अब बहुत हो गया कि अब मैं अपने मन को और अपने काम को चेंज करूंगा और एक अच्छा इंसान बनूंगा एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट इन हिज हार्ट रिस्पॉन्ड थ्रिलिंग रिस्पॉन्डेड थ्रिलिंगली टू दिस स्ट्रेंज मूड अ स्ट्रॉन्ग इम्पल्स मूव्ड हिम टू बैटल विद हिज डिस्पेरिट डेस्पेरेट फैक्ट एक अचानक से एक जोश आ गया जो एक इम्पल्स बोलते एक स्ट्रॉन्ग इम्पल्स जिसने उसको ये कहा कि यू नो अब जो है इस बुराइयों को निकाल के एक अच्छा इंसान बनना है ये सब बुरी आदतों को छोड़ के एक अच्छी चीज़ को हासिल करने में आगे बढ़ना है ये सब बुराइयाँ छोड़ देना है मुझे ही वुड पुल हिम सेल्फ आउट ऑफ दी मायर वो कि सोचने लग गया कि इस गंदगी से मैं खुद बाहर निकलूँगा एंड वुड मेक अ मैन ऑफ हिम सेल्फ अगेन ही वुड कॉन्कर द ईविल दैट हैड एनस्लेव्ड हिम और जीतूंगा उस किस से जीतूंगा अपने आप से जीतूंगा उस उस यू नो चीज़ से जीतूंगा जो जिसने मुझे अपने आप को अपने आप से मिलाने के लिए रोका है ये डर ये फियर ये चोरी ये गंदगी ये बुरे काम इन सब से अपने आप को क्या करूँगा मैं ऊपर करूँगा मतलब कन्फाइंड करूँगा इन सब को यू नो निकाल दूँगा और एक अच्छा इंसान बनूँगा देर वॉज अ टाइम ही वॉज यंग येट ही वुड रिसरेक्ट हिज ओल्ड ईगर एम्बिशन एंड परस्यू दैम विदाउट फाल्टरिंग दो सोलम बट सी स्वीट ऑर्गन नोट्स हैथ सेट अप अ रेवोल्यूशन इन हेम अब उसके दिमाग में यह आया कि जब वो यंग था तो कैसे एम्बिशियस था कोई बात नहीं अभी भी देर नहीं हुई है अभी भी मैं अपने एम्बिशन को क्या कर सकता हूँ पूरा कर सकता हूँ विदाउट हेजिटेटिंग विदाउट फैल्टरिंग मतलब बिना कोई हिचकिचाट के वो जो सीरियस जो ऑर्गन बज रहा था जो धुन बज रही थी वो उससे यू you नो know, कहीं ना कहीं एक रेवोल्यूशन उसके अंदर आ गया एक बदलाव एक चेंज उसके अंदर आ गया कि अब मैं ये बुराइयाँ छोड़ दूंगा और अच्छी चीज़ों में आगे बढ़ूंगा टमोरो ही वुड गो इन टू द रोरिंग डाउन टाउन डिस्ट्रिक्ट एंड फाइंड वर्क अ फॉर इम्पोर्टर हैड वंस ऑफर्ड हिम अ प्लेस एज अ ड्राइवर ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड इन ओ सोपी कहता है कि कल ही मैं जाऊँगा टाउन में और एक फर इम्पोर्टर जो है मतलब एक फर बेचने वाला ठीक है इंसान जो है उसने एक बार उससे कहा था कि तू मेरा ड्राइवर बन जा तो मैं जाऊंगा उससे काम मांगूंगा और ड्राइवर की नौकरी करूंगा और मैं भी इस दुनिया में कुछ बन के दिखाऊंगा आई वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड मैं कमाऊंगा अपने पैसे पे खाऊंगा अच्छी अच्छी यू नो घर में सोऊंगा अच्छा खाना खाऊँगा और खाना खाने के बाद पैसे भी दूँगा ऐसा नहीं कि यू नो खाना खाने के बाद पैसे मेरे पास है ही नहीं नहीं मैं काम करूँगा पैसे कमाऊँगा अपनी मेहनत से आगे बढ़ूँगा और एक अच्छी ज़िंदगी जीऊँगा ऐसे वो सोचने लग गया so he left a hand laid on arm he looked quickly and around into the impassive face of a policeman ab woh itni achhi achhi cheeze soch raha tha na ki use kaisa banna hai use acha insaan banna hai wo kaam karega kaam karne ke baad paise kamayega ek achhi life jiyega ek acha life partner banayega acche sukoon se soyega koi takleef koi dikkat nahi hogi ye chori chakari aur ye chote chote jo jurm karta hai wo use khatam kar dega chhod dega ki achanak se uske kandhe pe uske kandhe pe ek haath आता है ठीक है एक हाथ किसी ने रखा तो वो क्विकली टर्न अराउंड करता है कि कौन है ये जिसने मेरे कंधे पे हाथ रखा यू नो इम्पैसिवली इम्पैसिवली मतलब अन इमोशनली यू नो ही जस्ट लुक्स अराउंड कि हु इज़ इट और वो कौन देखता है कि कौन है पुलिस मैन है पुलिस मैन ने उसके कंधे पे हाथ रखा था अब पुलिस मैन जो है वो उसे पूछता है वट आर यू डूइंग हेयर तुम यहाँ क्या कर रहे हो देखो सोपी ने तो अभी बेचारे ने कुछ किया भी नहीं था तो सोपी कहता है नथिंग कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं तो यहाँ खड़ा हूँ दिन कम अलॉन्ग विद मी तो चल मेरे साथ चल अभी यहाँ खड़ा है ना अकेले चल अब मेरे साथ और उसे लेकर चला गया पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन में लेकर जाने के बाद अगले दिन द नेक्स्ट मॉर्निंग मजिस्ट्रेट इन द पुलिस कोर्ट सेंटेंस हिम टू थ्री मंथ्स जेल मजिस्ट्रेट ने उसे तीन महीने की सज़ा दे दी देखो कितना अनफॉर्चुनेट हुआ ना सोपी के साथ जब वो जो चीज़ चाह रहा था तब उसके साथ वो चीज़ नहीं हुआ लेकिन जब वो नहीं चाह रहा था तब उसके साथ वो चीज़ हुआ पाँच अटैम्प्ट किया उसने अपने आप को कैद कराने के लिए लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कभी कैद नहीं हो पाया पकड़े नहीं पाया अब जब उसने ये सोचा कि मैं अपने लाइफ को चेंज करूँगा अपने लाइफ में बदलाव लाऊंगा तभी एक पुलिस ऑफिसर को लगा कि शायद वो यहाँ पर खड़े रह के कुछ शैतानी कर रहा है ऐसे फटे पुराने कपड़े पहन के खड़ा है ज़रूरी ये कोई यू you नो know, गरीब या फिर कोई यू you नो know, चोर होगा या कुछ शैतानी कर रहा है या कुछ शैतानी करने की सोच रहा है तो इसलिए पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ के लेकर चले गए और अगले ही दिन उसे तीन महीने की सज़ा हो गई 
उसे वो चीज़ मिल गई जो चीज़ उसे चाहिए था बट गलत टाइम पे मिला या फिर हम बोल सकते हैं उसे उस वक्त नहीं चाहिए था तब तो वो चेंज हो रहा था यू you नो know, तब तो उसके अंदर बदलाव आ रहे थे कि वो एक अच्छा इंसान बनेगा और लाइफ में कुछ अच्छा करेगा तो बच्चों ये मॉरल ऑफ द स्टोरी जो है ना बच्चों वो ये है कि मैनी टाइम्स वी एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन बट ऑपोजिट हैपन्स लाइफ इज़ वेरी आयरॉनिकल एंड अनप्रडिक्टेबल यू नो कई बार हम बहुत सोचते हैं कि हमें अपने लाइफ में ये चीज़ करना है या हमें यह यहाँ जाना है या हमें ये करना है बट बहुत ही अनप्रडिक्टेबल है यू नो लाइफ बहुत ही आयरॉनिकल होती है और बहुत ही अनप्रडिक्टेबल होती है इसलिए यहाँ पर ये जो लेसन है ओ हैंनरी ने जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि उनका लिखने का स्टाइल ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में बहुत ही यू नो स्माइल था कि जैसे जैसे वो एक एक अटैम्प्ट लूज़ कर रहा था तो हमें समझ में आ रहा था कि कैसी बेवकूफ़ी से वो अटैम्प्ट कर रहा है और लूज़ कर रहा है लेकिन आखिर में जब वो बदलाव लाने की सोच रहा था और फिर वो कैद हो गया उसे पकड़ के लेकर चले गए तो थोड़ा दुख भी हुआ कि बेचारा जब सोच रहा था कि मैं बदलाव करूँगा मैं चेंज हूँ मैं अपनी ज़िंदगी को सही रास्ते पर लेकर जाऊँगा और तब उसके साथ क्या हो गया उसे सज़ा हो गई तो ये जो है ये लेसन जो है सोपी का बहुत ही यू नो यूनिक लेसन है और इजी भी लेसन है बट ये है कि इसमें कुछ हार्ड वर्ड्स है जो आपको समझने हैं आई होप बच्चों आपको ये स्टोरी समझ में आई इसका मॉरल समझ में आया मैं उम्मीद करती हूँ कि यू नो यू हैव लव दिस स्टोरी यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी इन डिटेल एक एक वर्ड्स के साथ आपको समझ में आई होगी बच्चों अगर आपको ये पी चाहिए ये टेक्स्ट चाहिए अगर आपको ये पी फाइल चाहिए तो आप कमेंट में ई एड्रेस अपना सेंड कर सकते हो वी विल प्रोवाइड यू दिस पी ऑन योर ई एड्रेस सो थैंक यू एवरी बाय बाय टेक केयर गॉड ब्लेस